，两个馒头。好嘞。您拿好，两个铜牌。欢迎再来啊！哎，姑娘，买白面馒头。哥哥，我们已经没有钱了。开什么玩笑？挺彪着你姑娘，竟然出来吃白食啊！去去去去，别妨碍我做生意。吃白食怎么了？不能吃白食吗？哎，副队长，我包五个馒头。哎哎哎，好。你拿好，啊，一一共五个铜板。几个？五个。要什么钱？铜板是吧？啊，要不要？我都给你。不不不是，您误会了，这些馒头都是孝敬您的。都吃馒头吧。谢谢，不用了。这一点馒头，你客气什么？哎，哥哥，吴主子，你放开哥哥。有你什么事儿？我爹是怎么死的？我还没问清楚呢。你敢这样对我？你爹是怎么死的？跟我有什么关系？我就是想请你吃个馒头。我的馒头脏了，不能吃吗？放开我！住手！吴队长，你干什么？我请格格吃几个馒头，怎么了？就算吴队长想请别人吃馒头，那也要看别人愿不愿意。怎么，吴队长还想跟我动手啊？你等着。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，莫言，王云府的事，其实我已经全都知道了。你现在有没有落脚的地方？多谢关心，我们自己会解决的。格格，肖总不要疼，我们格格好可怜，一夜之间什么都没有了。我们主仆二人也不知道要去哪里，求你。求你帮帮我们哥哥吧，柳叶，别说了。莫阳，你跟柳叶还是一起跟我回信义镖局吧。肖老爷。别别别别这样，别这样，奎儿，快扶他起来。爹，他们主仆二人真的是走投无路了，所以你别说了，王爷的事大家都知道。你们两个就安心的留在我们镖局住下来吧。小鬼子，嗯，王爷的后事你也帮忙料理一下。嗯，王者为大，千万别轻忽失礼啊！啊，是。肖老爷大恩大德，我阿玛在天之灵定当感激不尽。莫雅来世结草衔环，都不足以报。莫雅给您磕头了。好了。就住这儿吧。你们如果不嫌弃的话，就住这儿。这都是以前镖师住过的
啊，没事儿，我去收拾收拾就行。柳叶，你这说的什么话？事到如今，能有片瓦遮身，我已经很感激了。况且还是这么好的屋子。柳叶，我知道你说这些是为我好，可让人家听起来，倒像是嫌弃人家屋子似的。嗯嗯。哥哥今天可是变了，随和多了。哥哥。什么哥哥？还是叫我莫雅吧。好吧，那既然这样，我们就不客套了。嗯，好了，我呀有事儿先去忙了，你要有什么需要呢，来找我就是了啊。谢谢桂姨。柳叶，你不说要收拾吗？是，我们去吧。你怎么了？是不是我做错什么了？莫阳，你别这样。对不起，我只是想到，世态炎凉，王爷府也散了，没有人管我。只有你和肖老爷还牵挂着我。不，我也只是。别说了，我知道你是真心待我。我以前为什么不好好珍惜呢？过去的事不要再说了。我也这么想。我们重新开始。啊？什么？嫌弃我了我？我不是这个意思。我就知道。哥哥，哥哥，你来啦！啊，莫亚他没有地方可去。我就把他带回来，暂时住在镖局。呃，我，呃、啊啊,啊，就知道你跟我朋友嘛。不过你就让格格住这间房子，怎么了？这以前都是镖师住的，这粗汉子的房间怎么让格格住呢？你也真是的，不找个好的。格格，别理他，走，带你找好房间去。嗯，走啊。给你们扫一扫啊！这事儿啊，我还真不能让下人们干，万一给我打一个，我可心疼死了。好，桂姨。哟，莫雅，昨夜睡好了吗？多谢桂姨关心。你在忙啊？我来帮你。哎，别别别，你是格格，出身高贵，这活不是你干的，这是下人们干的活。以后我就是你们镖局的人，别再提什么格格不格格的了。还是我来吧，我来。哎呀，这格格还真的变了。桂姨，我帮您擦。哎，小心点儿。嗯。哎呀，你瞧瞧你们家格格那心怀啊，那才叫人佩服呢。哼，怪不得我们家奎儿老早就看上了。那些都是当初的事了，最重要的是看他现在的想法。是啊。啊！我的公，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，快起来，没事吧？哎呀，哎呀，要紧不要紧啊？啊，对不起，桂姨，我不是有意的。没事没事，没没摔着腿吧？快来来来，坐这坐这一下，来啊！哎呀，坐下，腿没摔着吧？没事，桂姨。真不好意思啊！哎呀，别说这话，只要你没摔着，那点东西算什么呀？啊，你先坐着休息一下啊！我看看，这算什么？没事儿，没事儿啊！好疼！哎呀，好疼！没事吧？我扭扭。哎呀，这下破大财了。
你们两个再商量总标路线。你这个总标头现在才知道关心我们呀？啊，这的确是我的疏忽。那这次打算怎么走？这次准备全部走路路。嗯，走路路虽然时间会长一点，不过比较安全。咱们从这儿穿过去以后，哎，这条路不是挺好的吗？要近好多。这条不行。嗯，这条的确不行。这路跟之前不一样了，都变了。哎，那咱们走哪条路比较好一些？哎，这条。就走这条了。哎，你还记不记得上次？啊？你是说去东北那次？嗯。哟。形容他们的，那有什么？你看，他们又说又笑，多默契。我们旁人想插都插不进，只有看得来。累坏了吧？赶快坐下来歇歇。不用这么麻烦，我给你倒杯水。哎呀，这水是不是有些凉了？我去加点热的。这样挺好的，谢谢你，莫雅。心里是那么小心眼的人吗？这，我从来都不敢随便跟你开玩笑。我已经不是这样的人了。在府里的这些日子，我常常在想，荣贝勒这些人为什么打打杀杀的？还有我阿玛，到头来落得如此下场。他们难道没有想过男耕女织？平平常常的日子吗？我觉得他们一定是想过的，只是他们做不到。也有很多东西是他们放不下的。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。是啊，未来未去，还能为什么？那个宝盒在哪里呀、啊？啊！我是想把那个祸害给扔了，扔得远远的，让那些贪心的人捡去，咱们自由自在的过日子。其实那个宝盒早就不在我这儿了。这样最好，免得麻烦上身。奶奶，嗯嗯，这是我，还有五魁，我们商量着给您带的。哎呀，你说来就来呗，你带这些多客气呀、啊，不好意思、啊。不知什么钱，都是我自己做的东西啊，有绿豆糕、玉手饼，还有您最爱吃的红豆汤呢。哎呀，你你这也太贴心了。哎，呀，俺们，呃，俺们雷儿要用你一半温柔体贴就好了。他呀。整天就知道打打闹闹的，就是个野丫头。奶奶，您别这么说呀，要是让雷儿听见了，多难过呀！哎，不一样
，人家是哥哥，他就是个野丫头。哎，哥哥呀，既然来了，就在这儿吃饭呗。不好意思，吴奎等着我一起吃呢，他说给我买的东西，让我等着他。啊，根本没有的事儿，怎么这样说呢？桂姨，老爷怎么不来吃饭啊？哎呀，别管他了，他可有地方吃。<笑>奎儿，哎，莫雅，快来来来，吃饭了。桂姨，来坐坐坐。莫雅，快来吃饭了，坐。哎，雷雅，坐这儿。哎呀，不好意思，这些天你不在，这个位置我不知不觉坐习惯了。要不让你？啊，不用了，不用了，都是位置嘛，坐哪都一样。坐这儿，哎呦，哎，吃饭吧，快，吃吃吃。莫雅，你多吃一点啊。桂姨，还是给五魁吧，他伤刚好，得好好补补。好好好，那你也吃一点啊。谢谢桂姨。别客气，多吃一点。莲儿，你也多吃一点啊，咱自己人，我就不照顾你了。好好，是啊，雷儿，多吃一点。来，我来给你夹。你看莫雅多懂事啊！啊，不用了，我自己想吃啥自己夹就行了。你还是夹给五魁吧。啊，别麻烦了，我知道雷儿喜欢吃什么，我来帮你夹。这个我也爱吃。好好好，好好好，哥哥，还是我来伺候您吃喝吧，别总麻烦左镖头他们了。啊，来来来，快吃，来啊啊，快吃！先前吃饭的时候，你什么意思啊？没什么意思。只是觉得格格，你应该适可而止了。什么时候轮到你来教训我了？不是我斗胆教训格格，只是格格，你也该睁大眼睛看看现如今的情况了。现在我们是靠着镖局的好心，才有了一片栖身之地，应该感激，而不是老想着从中搞破坏。破坏？你是说我破坏五魁和雷儿？萧五魁本来就是属于我的，关莲儿什么事啊？是，本来萧五魁确实是你的，可是你在他落魄的时候抛弃了他，那个时候你对他有多绝情啊？我都看在眼里。如今他在莲儿的不离不弃之下，又重新站了起来，可这个时候你又要把他要回来，别说是对莲儿不公平，就算是对萧五魁，那也是不公平。你真的喜欢他吗？当初我抛弃他，是恨他不争气、不长进。你以为我真的可以不惦记他吗？可是我知道，如果我们勉强在一起，两个人都会痛苦。与其这样，我不如绝情一点。可他现在变好了，我还有什么理由拒绝他呢？格格，我从小就伺候你。还会不了解你吗？你觉得萧武魁好与不好，完全都是从你自己的需要出发。你需要一个少年英雄，需要一个能满足你虚荣心的男人。当萧武魁符合了你的条件，你就喜欢他；不符合你的条件，你就抛弃他。你爱的只有你自己。你闭嘴！我怎么样都是我自己的事情，我只知道自己需要什么就可以了。通过什么方式表达我的目的，轮不到你来指责。哥哥，忠言逆耳啊！我都是为了你好，不用你为我。我现在算是看透了，除了自己，谁都看不住。如果你真的为我好，你现在就跟我滚得远远的，不要再来坏我的好事。哥哥，我对你太失望了。滚！哎，冷月，这么晚了。
们背包干啥去、啊？来呀，告辞了。嗯，告辞了？你要走了？是不是有人欺负你了？告诉我是谁，我帮你报仇。不是不是，我要走，与你们无关。你们都很好，太过好了。雷儿，有的时候你自己要多长个心眼儿。为啥？柳叶，哥哥，雷儿，柳叶，我们主仆一场，你要走，我也留不住你。这些钱，你就拿着吧。哥哥，您还是自己留着吧，您多保重。柳叶背个包袱要去哪儿啊？退一五回来，柳叶走了。啊，走了？嗯。柳叶走了，这么突然，发生什么事了？哎呀，哟，那这样的话，是不是还得给你再找个贴身丫鬟呢？不用了，桂姨，是我特意让他走的。啊？为啥？我已经决定了，从现在起，我就是个普通人。不再是什么格格了，我要自己照顾自己，不要别人伺候。柳叶从小就来王府做丫鬟，这么多年也没能和父母团聚，所以我就让她回去了。哎呀，这孩子，你太善良了。格格，你放心吧，柳叶走了还有我呢，我来伺候你。哎呀，格格，快来来来，我有话跟你说啊。干嘛把我拉到这儿啊？明天是什么日子？明天？难道我出标啊？不对啊，我应该没有记错日子。我哪会跟你说什么出标的事？明天是七夕。七夕啊，是咱俩生日。可不是嘛，我都已经准备好了，明天好好过生日，就你跟我两个人，你看怎么样？嗯。出门呐！我我去给莫雅做身衣服。哟，都做嫁衣了吗？哎呦，看你说的什么呀？什么嫁衣啊？就是平常穿的。这莫雅是你们家没过门的媳妇儿，做嫁衣还不是早晚的事儿。哎呀，那婚事儿不是黄了吗？哎，话可不能那么说。那当时是给了聘礼的呀，是不是？这倒也是。那就是等于定亲了吗？他们俩是天生一对的小两口，要我说呀，赶紧把这喜事给办了。我们老街坊啊，早就等着盼着和你们标志这杯喜酒呢。啊哈啊，好好好，那我就等着喜帖了啊。好，我走了啊。确实得给奎儿和莫雅把婚事办了。那雷儿怎么办呢？坐。什么事？这些都是你爱吃的吧？啊，这是。这些是我特地为你准备的寿宴，每一道都是我亲手做的。你不吃完不准走。你想先尝哪个？嗯。对不起，我不会吃的。怎么了？是不是我刚才说吃不完不准走，把你吓到了？傻瓜，我跟你开玩笑的，你想吃什么就吃什么
，这些不都是你想吃的菜吗？就说有些菜吧，我以前的确是喜欢，但现在时过境迁，我早就不喜欢了。莫言，我刚才说的话你懂吗？吃个菜有什么懂不懂的？来，我给你讲。你非要我说明吗？好，那我就告诉你，我已经约好了雷儿，这个生日我们要一起过。你为我准备的这一顿寿宴，我只能说，无福消受了。告辞球呢？俺这花球一丢，就被人嫌弃了吧？什么叫被嫌弃了？是啊是啊，被嫌弃了行吧？哎哎，不怕不怕，奶奶给你重新打扮。来来来来，我不要。像我们这种人，再怎么打扮都没用。丫头，你嗯，你这是怎么了？奶奶，我问你。嗯。你觉得我跟五魁合适吗？怎么问这个呀？嗨，现在反正你们也挺好的。那你什么意思？你的意思是说我们不合适吗？<笑>你要这么问俺，那俺就直说了。俺觉得你和五魁少爷不是一路人，人家生下来就是大少爷，金贵着呢。你倒好，那是胡摔还打惯了的野丫头。俺觉得野狼倒不错。嘿，不过你现在和五魁少爷都那么好了，说这些还有什么用啊？梅儿，奶奶。哎，一说他就到了。奶奶。哎，梅儿。亚郎来了，你别拉长脸，像人家欠你钱似的啊！哎，呃，也那个亚郎，你不是受伤了吗？啊，没事了。啊，雷儿，今天你没跟别人出去啊？你今天怎么想起来看俺们臭丫头来了？今天不是雷儿的生日吗？啊，俺在山寨里准备了一下。想给他过个生日，不知道雷儿有没有空？哎呀，有空有空，你看这不就有空吗？雷儿啊，既然人家这么有心，在那就不能浪费人家心思啊！你有空。你把我蒙这么久了，能不能把这眼罩给摘下来了？你别急，马上就好，啊！我告诉你啊，如果一会儿我看到的没你说的那么好玩，你就死定了。你放心，绝对好玩。
去年你生日那场花灯会，是我不好，给你搅和乱，还害你受了伤。今年你生日，我要还你一场花灯会。你放心，这场花灯会不会再有人来破坏了。你说你伤还没好，到处乱跑，刚才倒了，吓我一跳。没事儿，这不都好吗？只是今日上山又下坡的，累了。一点都不注意一下。你说当时要是我不在的话，你不就死在那山上了吗？这可不是有你在吗？你说这狗日的伤，你在吧，它就好得快；你不在吧，它就好得慢。现在。不都好吗？你悠着点行不行？别说上山下坡了，现在就是喝酒也没事儿。这多久没喝酒了？这嘴都淡出鸟来了。正好你在，给你摆个寿酒，咱喝它个痛快。我才不呢！你啥时候变那么扭捏了？是不是不敢喝呀？我不敢喝。只要你敢摆，我就喝。你喝多少，我赔多少。好，咱喝他个痛快，啊！灵儿怎么还不来？各位兄弟，敬我的今天的寿星，灵儿，干了！救了寿星，下面得敬老大呀！啊，这老大大病初愈，死里逃生，大难不死，后患无穷啊！来，干一个！饿什么饿？什么情况？干不干？你会说话吗，老三？这叫大难不死，必有后福，还后患无穷呢！我看看你啊，你才后患无穷呢！上不上？来。我这会儿有点说的不会话了，是吧？但大概意思是一样的，对不对啊？来，敬一下老大，来来来，干，来来，这杯我干了，干干干，大酒大酒大酒，嗯，没事吧？亚郎，我雷儿说话算话，你今天喝多少？我就陪你喝多少，干！来，干
子成，我很高兴，我真的很高兴。来，干了！来，干了！干了！我敬你。来，我们也喝。再来，来，来，兄弟们，你们看看这两个人下面天生的一段。你说老大如果娶了雷儿当压寨夫人，好不好？好。听见兄弟们声音了吗？你要是个爷们儿，就娶了她；你要不娶，来，就娶了。起来，起来，起来，起来，坐下，起来。我问他，雷儿，兄弟们，让我问问，要不要当我的土匪婆？对，土匪婆。啊，土匪婆。对，我不行。为什么？土匪婆这名字太难听了。要叫也得叫压寨夫人。兄弟们，兄弟们，雷儿要当我的压寨夫人了。来，恭喜老大！来，来，干杯咋不这么喜庆啊？是不是要结婚、啊？雷儿姑娘，恭喜你啦！恭喜我？恭喜我啥呀？你昨天晚上不是答应嫁给我们大当家当压寨夫人吗？啊！恭喜啊，雷儿姑娘！呃，别别别，应该叫大奶奶了。勇哥，二当家的债务，喜帖送出去了吗？啊，这就去。
什么啊？我看看，这好像是一张图。哎呀，你说这金光闪闪的，直发亮光，捡个喜字儿。哎呀，丫头，咱俩捡个喜字儿，贴在窗户上，等成亲的时候多喜庆啊！哎呀，不像好，我得马上跟五魁解释清楚，不然跳进黄河都洗不清了。雷儿，你答应人就得嫁啦！这孩子，哎呀，待会儿啊，我就给他剪了，媳妇喽。肖总镖头，还希望您届时能够参加我们大当家和雷儿姑娘的婚礼啊！告辞。就是因为这个。